。やっぱり、無能は無能だな。言い訳は無用。そんなんだからその年になっても、万年主任なんですよ。<笑>出世街道から落ちると、こんな末路が待ってるなんて笑えますね。みんなもよーく見ておけ。俺が出世街道から落ちぶれた人間だ。みんなもこうなりたくなかったら、必死に出世するんだな。エリート街道から転落し、無能社員としてくすぶっていた俺は、身に覚えのないミスにより、過疎地の倉庫へ左遷された。しかし、そこで俺は、あることを決意。そして、しばらくして、俺を無能呼ばわりした上司から連絡が来た。お前は、一体何者なんだよ。彼は、俺が、自ら無能を演じていたことを知らなかったようだった。俺は摂津大輔。地方の高校を出て上京。国立大学卒業後は都内にある大手の商社に入社した。学生時代に海外に留学した経験もあり、語学には少し自信があった俺は。入社早々その語学力を上司に認めてもらい、海外の顧客とのやりとりを多く任せてもらっていた。ありがたいことに業績も上がり、その業績を評価してもらったことで、同期の中で一番早く主任へ昇格することができた。出身大学も誇れるレベルだったこともあり、周りからはいわゆるエリート街道を突き進んでいると言われていた。しかし、そんな絵に描いたような人生、当たり前だが、誰もが祝してくれるわけではなかった。もともと皆で協力し合うという空気ではなく、社員同士の業績や出世での競争が熾烈な社風の会社で、誰か一人だけ突出して出世すると、目の敵にされてしまうような環境。それが原因で退職する社員も昔から多かったようで、漏れなく俺も目をつけられてしまったのだった。その相手は、俺と同期で同じ部署の川内をはじめとする数人。俺が同期の中で一人だけ出世したのが気に食わなかったのだと思う。彼らは皆で俺をはめようと画策し、毎日のように嫌がらせのようなことをされた。他部署からの引き継ぎや全員への周知事項を俺にだけ教えてもらえなかったり、事前に予約してあった社用車を無断で使われてしまったり、一つ一つは小さなことで、川内たちは器用に言い訳をして難を逃れていた。主任に昇格した当初は俺も順調な滑り出しで、自信に満ち溢れていたものの、その後も小さいけれど必要な嫌がらせを受けて次第に精神的にも追い詰められていった。取引先からの電話を取り継いでもらえず仕事を横取りされてしまったことがあった。多分それが決定打になったと思う。俺がいけないのだろうか。俺があいつらに何をしたというのだろう。仕事を頑張って見返してやりたかった。だけど、本来俺がやるはずだった仕事で成功を収めて、俺を見下す川内を見たとき、ついに俺の心は音もなく折れてしまったのだ。この会社で主任以上に昇進するには、社内試験に合格することが必須条件だった。せっつお前ならすぐにでも昇格できるだろう。受けてみろ。そう課長や部長に勧められるがまま、最初は対策をしていたけれど、精神的に追い詰められてしまってからは、全くやる気を出すことができない。むしろこれで合格してしまったら、もっとひどい嫌がらせが待っているんじゃないか。今度は仕事の横取りだけでなく、取り返しのつかないことになってしまうんじゃないか。そう考えると怖くなってしまい、俺は試験の対策をすることができなくなってしまった。試験を受けることにすら乗り気ではなくなってしまったのだ。せっつ、どうしたんだお前なら
、こんな試験、軽々とパスできると思っていたんだが、すいません、僕にはまだ早かったようです。せつ、何かあったのか悩みがあるなら聞くぞ。いえ、大丈夫です。ただの実力不足でした。せっかく推薦していただいたのに、申し訳ございませんでした。最初に受けた試験は不合格課長には心配されたけれど俺は何も答えなかったその後も何度も試験を受けるよう打診され断ってもいつの間にか名簿には名前が載っていただけどやはりやる気にはなれず俺はわざと何回も落ちることを選んだあいつまた落ちたらしいなあの試験ってそんなに難しいのかいや、設置レベルなら軽々受かるはずなのにおかしいって課長がぼやいてたからそこまでじゃないはずだけどどっちにしろおじけづいたんだろあんなやつもうただの落ちこぼれだよもしかしたら今までの業績も本人の実力じゃなかったりしてうわ、それが本当だったら最悪じゃんあることないこと噂されていたのは分かっていただけど反論する気さえ起きなかったそれくらいもうどうでもよくなってしまっていたんだせつ課長もう僕のことは気にしないでくださいそうして気がつけば俺は誰もが認めるエリート街道を歩んでいたはずが人知れずその道から自ら脱落していったのだったエリート街道から外れた後、俺は川内たちに嫌がらせされることはなくなっていた。当たり前だ。もう、妬まれる言われがなかったからだ。しかし俺は、それまでの日々がトラウマになってしまい、病んでしまった精神面も戻らずに、そのまま、無能社員として、社内に留まっていた。絶頂主任、最近やばくないなんか、昇格試験も受けるのやめちゃったんでしょ出世諦めたって噂だよねそんな噂ももう聞き慣れてしまった俺が落ちぶれた後に頭角を現してトントン拍子に出世していった川内たち同期の姿を見つめては同期とは一体何なのだろう彼らにとって俺という存在は邪魔者でしかなかったのか今までの日々は一体何だったんだろうとぼんやり考える。本来であれば、苦楽を共にする仲間のようなものじゃないのだろうか。社内で誰よりも信頼でき、頼り、頼られるそんな存在じゃないのだろうか。少なくとも、俺はあの頃彼らに対してそう思っていた。お互いに大切な存在だと思っていたんだ。裏切られてしまった今俺はもう誰かを信じることが怖くなってしまいできる限り目立ちたくないと思いひっそりと生きていくことを選んだ商社マンとしてくすぶっているのは分かっていたこの道を選んだ結果何が待っているかも分かっていただけどあんな思いをするのはもうごめんだあんなに辛い思いをするくらいなら俺はこれから先落ちぶれたと言われ続けても構わないだからこれでいいんだ仕事で大きな企画を立てることもなくやる気を見せることもなく既存の仕事だけを地道にこなす日々いてもいなくても変わらないだけど気がつけばそこにいるそんな存在になりたいそう思いながら働いているうちに月日が過ぎ、俺はいつの間にか50歳を迎えていた。主任のまま一度も昇格することもなかった俺は、喜びもなければ悲しむこともほとんどない。変わり映えのしない毎日を過ごしてきたものの、傷つくよりもよっぽどこの生活の方が居心地が良かった。幸いにも同僚たちには、出世はしないけど仕事は丁寧な人。どうしてこんなところでくすぶっているのかはわからないけど
仕事はそれなりにできる人と認識されているらしく変に抱きつけたりも足を引っ張るようなこともしないからか信頼してくれているのが分かったこのまま定年まであと10年俺は変わらずひっそりと生きていこうそう思っていた矢先のことだった赤沢だこれからよろしく頼む主任をしておりますセッツと申しますよろしくお願いしますあんたか万年主任の無能社員というのはあ,あんたの同期だっていう川内部長から聞きましたよ昔は運よく出世街道に乗ったこともあったけど気がつけば落ちぶれていったどうしようもないやつだって、はあ、そうでしたか変な野郎だな転職してきた年下上司の赤澤課長彼は俺の評判をなぜか川内に聞いたらしくニヤニヤしながらそう吐き捨てていった「主任気にしなくていいですよ俺たちはそんなふうに思ってませんからそうですよ主任がすごく仕事ができる人だってことうちの部署は全員知っていますからねありがとうみんな」私は大丈夫だから仕事に戻ろう出世の見込みがないからなのかこの競争社会の中でも俺には皆優しかったまあ哀れんでいるのは分かっていたけれどフォローしてくれる部下たちにお礼を言い俺は仕事に戻ったしかし休憩中にトイレに行こうとすると誰かが俺の話をしているのが聞こえてきた赤沢課長、どうですか新しいチームは。みんな、いい人材が揃ってるでしょああ、まあ、そこそこかな。でも、あのセッツっていう主任、あのおっさんはちょっとな。隣の部署の社員と赤沢課長だった。俺は思わず足を止めて、二人の会話を聞いてしまう。え、セッツ主任ですか評判はいいですけど、何かありましたそれが、良くも悪くも、驚くほどに何にもないんだよ。なんていうか、ただ、与えられた仕事をこなしてるだけっていうのかな。怖いくらいに欲はないんだよ。まあ、あの年で、未だに主任っていう時点で、やばいとは思ってたけど。そうですかね。設置主任、確かに出世はしないけど、仕事は早いし、とても丁寧だって聞いてますけど。<笑>まさか。そんなの、みんな当たり前にやってることだろ特別すごくも何でもない。毎日同じことしかしていないんだから当然だろう。でも、それだけなんだよな。それ以上のことが一つもないんだよ。何度言っても企画書も全然出してこないし、会議をしてもこっちから聞かない限りまともな発言もしない。当たり前に残業もしないし、定時になったらすぐ帰る。新しいプロジェクトが決まってもそのメンバーに立候補するどころかどんどん若手の社員に任せるやる気あんのか仕事をバカにしてんのかって感じだよへえー、そうなんですかあああのおっさんはダメ本当にダメさすが万年主任だよ正直使えねえやる気かそんなものとうの昔に捨ててしまったな出世をしてもあれこれ言われ出世をしなくてもこうして見下されてしまう覚悟して自分で選んだ道なのに少し傷ついてしまう自分がいた俺の人生って一体何だったんだろううっすらと笑みを浮かべながら俺は別のフロアのトイレに向かうことにした赤澤課長はそのまま会議だったらしくデスクに戻ってきたのは1時間後だった摂津主任はいこの企画書をもとに進めていくことになりました他の社員に目を通させてくださいわかりましたああ主任はどうせこのプロジェクトにも参加しないでしょうから読む必要ないですからねあからさまな嫌味に驚いたものの赤澤課長は嫌そうな顔をしながら俺に企画書のコピーを押し付けるそれを受け取りながら
課長のデスクを離れようとすると年下に使われてやりづらいこともあるでしょうけどまあ仲良くやりましょうよ頼りにしてますよ絶対就任と意地悪く口角を上げていたそんなある日のことだったえあはい地球確認して折り返しさせていただきますどうしたそれが設置主任が担当している案件なのですがご発注で今相手方の企業で大変なことになっているそうですなんだって部下が取った電話それは俺が担当している取引先からのものだった俺に代わる間もなく電話口で怒鳴り散らされていたらしく部下の女性の手は震えていたすぐに確認するから君は休んでてくれでも大丈夫だからまず落ち着いてありがとうございます部下に落ち着いてと言ったものの一番焦っていたのは俺だったそんなはずないのにその取引先は俺が昔からずっと担当している相手だった今まで何十年もやり取りしていてこんなミスは起こしたことがないもちろん一度もミスを犯さない人間などいないだろうしかし俺はこの案件は何度も確認した覚えがあるご発注そんなはずはないのだしかし確認してみると発注データの中の一つが型番の打ち間違いにより全く違う商品が大量に納品されてしまっていた確かに型番間違いは一番多いミスだだからこそ俺は何度も確認したはずそれなのにどうして困惑しているうちにどこかに行っていた赤澤課長が騒ぎを聞いたらしく慌てて俺の方へ戻ってきた「摂津主任これは一体どういうことですか?」。「それが型番の入力ミスによるご発注のようでこの案件を担当しているのは摂津主任でしょどう責任を取るおつもりですか待ってください私は発注前に何度も確認しておりますじゃあなぜこんなミスが起こるんだそれは俺がちゃんと確認したという証拠もない確認したって言いながら本当は適当な仕事をしてたんだろうやっぱり無能は無能だな課長処分は追って連絡するとにかくお前は今すぐ取引先へ謝罪に行ってこの件を解決してこい話はその後からだ赤澤課長はそう叫ぶとすぐに部署を出て行ってしまった摂津主任主任これってどうなっちゃうんですか心配してくれる部下の声に返事もできなかったその後俺は取引先に謝罪に出向き長年の信頼関係もあり今回限りということで許しを得ることができたもちろん今後は相手方に有利になるような取引に変わってしまうことになるのだけれどどうしてこうなってしまったのかはわからないだけど赤澤課長はろくに調べようともせずに俺に全ての責任を押し付けたどう見てもこれは摂津主任がご発注したとしか言いようがありません。しかし、言い訳は無用。こんなんだからその年になっても万年主任なんだよ。<笑>出世街道から落ちるとこんな末路が待ってるなんて笑えますね。皆もよーく見ておけ。これが出世街道から落ちぶれた人間だ。みんなもこうなりたくなかったら必死に出世するんだな。赤澤課長は、払いせのように俺をみんなの前で断罪して笑い者にした笑っているのは赤澤課長だけだった部下は皆目を背けていた悔しいとか悲しいとかそんな気持ちはもうなかったただただ虚なしかった事例が出たのは3日後のことだった摂津主任、移動だって移動って言えば聞こえはいいけど結局のところは左遷だろ俺聞いたこともない場所だったけど私もですだいぶ田舎にある集落らしいですね
問題を起こした人の吐きだめ場みたいになってるって噂聞いたことありますうわやばすぎ俺も気をつけようやめないよ聞こえるってやばこれを見てひそひそと噂する部下たちに俺は頭を下げる迷惑をかけてすまなかったね今までお世話になりましたありがとう設置所に向こうでも頑張ってくださいありがとう私にこんなことを言われても皆にはバカにされてしまいそうだけど応援してるよ君たちには頑張ってほしい俺はそう挨拶をし部署を去る移動先は他県の田舎いわゆる過疎地の集落にある倉庫だった部下の言う通りこれは手のいい左遷だった俺も噂程度でしか聞いたことのない倉庫しかしすでに50歳を超えていた俺にはそこに行くしか選択の余地はなかった左遷先の倉庫は建物も古く決して環境がいいとは言えないところだった立地も車が必須でバス停はあるものの錆びれていてどうやら1日2本しか止まらないらしい車を持っていなかったため車用車を貸してもらえることになりそれで通勤することになったおはようございます本日からお世話になりますセッツ大輔と申します初出勤の日俺は恐る恐る倉庫の隣にある事務所の扉を開けるとそこには15人ほどの社員がいたしかしなんだか空気がよどんでいて皆顔に覇気がないおお君が摂津主任ですかこんな吐きだめにあなたもさぞ大変な思いをしたのでしょうそう疲れた顔で言った男はどうやらここの課長らしいとはいえ役職は名ばかりで彼も本社で出世競争に疲れてしまいやる気を失っているうちに左遷されたらしいどうやら周りの社員も似たようなものらしくここの社員は皆自分に自信がなく本社で苦労してきた人たちのようだった仕事自体はやりやすかった今まではデスクワークが主だったものの教えてもらいながら倉庫の機械の名前を覚えるところから始まるそのうち機械の点検や部品の製造もやることになるようだ働き始めてしばらくするとこの倉庫のスタッフは自信がないだけで足の引っ張り合いや嫌がらせをするようなタイプの人たちではないことが分かった当たり前だが皆やられてきた側の人間お互いの気持ちも分かり相手を思いやる姿や協力し合う姿がなんだか新鮮に見えたそんな環境だからか俺の精神面も少しずつ落ち着きを見せ始めてきたやる気なんて全くなかったのにこんな俺を受け入れてくれたここの社員たちのために俺も力になりたいそう思うようになっていた今まではエリート街道から外れるために無能を演じていただけどここでなら俺も頑張れるかもしれない人間関係は問題なさそうだったものの倉庫部門では問題点をいろいろと抱えていた書き出していくとメモがびっしり黒くなってしまったもののその中でも在庫管理のフローができていないことが一番の問題だったまずはスタッフに自信をつけるところから始めよう。久しぶりに上がるモチベーション。俺はまず課長のもとへ行き、この倉庫の問題を解決したい。そのために社員のモチベーションを上げたいと宣言。課長は勝手にやってくれというスタンスだったため、ありがたく動き始めることにした。どうすれば皆が自信を取り戻せるだろう。そう考えて、まずはとにかく褒めることが大事なのではと思い当たった皆本社でバカにされ下げすまれ辛い思いをしてきた人たちだ誰だっていくつになっても褒めてもらうのは嬉しいはず
、俺はまず在庫管理のフローを改め、それを社員に振り分けた。こんな感じでそんなに難しくないから、まずはやってみてくれないかはい、わかりました。恐る恐るといった感じではあったものの、社員は皆真面目だから、教えればその通りに動いてくれた。そしてそのたびに大げさかと思うくらい褒める。仕事を見せ、実際にさせてみて、そして褒める。その繰り返しをまずはすることで、社員たちの気持ちを明るくさせようと奮闘した。その結果、社員たちは新しい仕事を率先して覚えようとし始め、その結果、仕事の効率も上がり、モチベーションも上がり、そして自信がつき始めていた。気がつけば、フローを整えるどころか、自分たちで管理が簡単かつ正確にできるソフトまで開発してしまい、みんなで使えるように、どんどん改良を重ねていっていた。理由はよくわからないが、噂によると、俺はいつしか社員たちから、神なんて呼ばれているらしい。恐れ多いものだ。時を同じくして、本社でバカにされていたはずの倉庫部門の業務レベルが突然上がったことで何があったんだと大騒ぎになっていた。本来、俺がいるこの倉庫部門には、左遷された人が行くというのが暗黙の了解。辞めるに辞められない人たちの吐きだめ場だったはずで、ただ与えられた仕事をこなすのみだったはずなのだ。それが急に今までとは見違えるほどに稼働し始めたのだ。皆驚くのは当たり前だった。不思議に思った社長が、どうしてこんなに業務レベルが上がっているのか確認してきてくれ。万が一何かデータの改ざんがあっては困るからね。と、専務直々に指示を出したらしい。その結果、朝早くから専務がやってきた。これは、専務は過去にも数回この倉庫を訪れたことがあるらしい。それは業務視察との名目で、要するに皆がサボっていないかの確認だったのだろう。覇気のない社員の顔を見ては頭を抱えながらすぐに帰るのが恒例だったようだが、今回は違う。専務、お疲れ様です。遠いところまで来てくださってありがとうございます。よかったら。新しいソフトを見ていってください。今までとは違う明るい声。暗くよどんでいるように見えた倉庫の中ですら、なんだか明るく生まれ変わっているかのように見えたようだ。き、君、ちょっといいかなはい、なんでしょう。最近、この倉庫部門の業績がとてもよく、社長が理由はあるのかと気にしているんだ。なぜ急にこんなにも変わったのか。教えてくれないか呼び止められた社員は専務に笑顔を向けた。そりゃ、うちには神が来てくれましたから。え専務はその言葉に意味がわからないと思いつつも、他の社員も何人か呼び止める。その度に同じことを聞く者の,の、皆揃って神が来てくれたからです。と答えられて、今までとは別の意味で、頭が痛くなりそうだった。待ってくれ、その神とやらは一体何なんだわかるように説明してくれ。専務の懇願に数人の社員は顔を見合わせて笑った。節さんのことです。節さんが来てから、ここの社員は皆生まれ変わったように楽しく働いていますよ。節、最近本社から移動になった節主任かそうです。セッツさんが僕たちの自信を取り戻してくれて、やる気を引き出してくれたんです。今まで僕たちは、叱責されることはあっても、褒められることなんて全くありませんでした。言われた仕事をこなしてただけですから、当たり前のことなんですけどね。でも、セッツさんは、そんな当たり前のことでも、褒めてお礼を言ってくれました。それが嬉しかった。感謝されることの嬉しさや、仕事の楽しさを、節さんは思い出させてくれたんです。詳しく話を聞いたらしい専務は、少し
、摂津主任と話せないだろうか、と俺を呼び出した。全部、お久しぶりです。久しぶりだな。その、元気だったかはい、おかげさまで。本社にいた頃よりも楽しく、自分らしく仕事ができている気がします。私には、こちらの方が、どうやら合っていたようです。そ、そうか。君が、他の社員たちのやる気を引き出してくれたそうだね。本当にありがとう。あい,いえ、結果的に運よくうまくいっただけで、確信はありませんでした。それに、吐きだめ場なんて呼ばれてるの、悔しいですから。そうだよな。すまなかった。他のみんなにも謝ってこようと思う。ありがとう。い,いえ、私は何も。専務は専務で、この部署の皆のモチベーションを上げるにはどうしたらいいのか悩んでいたようだ。専務は皆に謝罪をして本社に戻っていった。それから数日後、本社では赤沢課長が専務から呼び出されていた。どうやら俺を左遷させた理由を改めて聞いていたようだ。専務は赤沢課長から聞いていた発注ミスの件と、実際に見た俺の姿や社員からの言葉たちのギャップに疑問を感じたらしい。本当にあの発注ミスは俺のせいだったのかを改めて調べ直してくれたようなのだ。そこで発覚したのは想像もしていないことだった。IT 部門に指示して俺が使っていた PC の操作履歴を調べさせたところ、俺が正しく入力した後に、赤沢課長のアカウントでログインされており、その時に間違った情報に書き換えていたことが発覚したのだ。赤沢課長は部署内でその事実を暴露され、皆の前で文字通り崩れ落ちてしまった。後から専務に聞いた話によると、赤沢課長は、俺が年上の部下ということで、扱いが面倒だったこと。実は、有名国立大卒ということが疎ましく、蹴り落とそうと思ってしまったこと。大した企画も練らず、何も企画書を出してこないから、学歴の割に能力がないと思い、どうにか追い出したかったことを真っ青になりながら話していたようだ。そうでしたか。俺も、あの時、ちゃんと調べればよかった。今さらこんなことを言われても遅いと思うが、本当に申し訳なかった。い,いえ、専務のせいではありません。謝らないでください。それに、私は結果的にここに来られてよかったと思っています。私もここに来て、自分が少しでも会社の役に立てるんだと、自分に自信がつきました。ありがとうございました。君は、本当に、今、そこにいるのがもったいないくらい、うちの会社に必要な人材だよ。そんな、大げさですよ。大げさなんかじゃないさ。本心からそう思っている。ありがとうございます。もったいないくらいのありがたい言葉に感激しながらも、俺は電話を切った。またここから地道に頑張っていこう。そう思っていた矢先。え、本社に移動俺に移動事例が出た。それは赤沢課長からの電話で知った。しかもそれは同時に役員に昇格することも明記されていた。お前は一体何者なんだよ事例を告げる声がガクガクと震えているのが電話越しでも分かった。それくらい赤沢課長は俺を恐れているらしい。あんた、ただのやる気ゼロの社員じゃなかったのかよ。ただの無能な50歳じゃなかったのかよ。そう繰り返す赤沢課長に、俺はゆっくりと微笑んだ。間違ってませんよ。私はただの50歳です。同期や周りの同僚に足を引っ張られたことにより、精神的に疲れてしまい、長いこと地味な仕事ばかりしてきた。しかし、ここでの仕事は久しぶりに楽しかった。自分の力が認められた気がして嬉しかった。そうだ、仕事って
楽しいんだ。そう思い出させてくれた。ここまで長い時間がかかってしまったけれど、まだ間に合うだろうか。ここでうまくいったように、本社でなんか自分の力を出せるかどうかなんてわからない。だけど、俺を直々に本社に呼び戻してくれた専務の期待に応えたいと思う。俺はそう決意して本社に戻った。本社に戻ってすぐ役員会に出席するように専務に言われた。今回のことを改めて他の役員の方たちから謝られ、俺は恐縮するばかり。早速だが言いたいことはないかと聞かれ、俺は社員同士が争い合うことはもちろん大切だと思います。しかし、それが原因で、蹴落とし合うようなことになっては本末転倒です。無駄に足を引っ張り合うより、皆で切磋琢磨しながら協力し合えば、我が社はもっとより良い仕事ができるのではないでしょうか。私は今回のことで、今までのやり方を見直し、我が社の仕組みを変えていきたいと思っています。恐れ多くも意見を出した。断られるのは覚悟の上だったものの、思いのほかすぐにその意見は承認された。今までは会社を成長させるため、それしか考えておらず、君のような社員にひどく辛い思いをさせてしまった。今後は皆が安心して働けるように、節つくんが中心となって我が社をよりよく変えていってくれ。社長の言葉に俺は大きくうなずいたのだった。俺は早速役員としてさまざまな施策を提示して実行した。それまでの競争社会から一転、少しずつではあるが、まずはあの倉庫部門と同じやらせて褒める、その繰り返しをすることによって、社員の自信向上につなげた。今までギスギスしていた人間関係が少しずつ良くなっていくのを肌で感じ、嬉しく思いながらもまだまだこれからだと意気込む。これまで個人プレイだった仕事がチームプレイに変わり始めたことにより、最初は社員たちからも様々な声が上がったけれど、結果的にやはりこちらの方がモチベーションの向上につながり、業績も右肩上がりに上昇し始めている。離職率も問題視されていたものの、最近では退職する人の数も減ってきた。皆が笑顔で仕事ができていることがたまらなく嬉しくて、節さんのおかげです、と言ってもらえることが幸せだと感じた。俺は自分の自信をなくし、とても辛い期間が長かった。だけど、あの日々があったからこそ、今、この会社を変えたいと思うことができた。あのまま無理してエリート街道を進んでいたら、おそらくどこかで体を壊し、会社を辞めていたことだろう。自分を守るために必死だったけれど、あの日々は間違っていなかった。俺はそう思う。そして、あんな思いをするのは俺だけで十分だとも思う。これから入ってくる若い社員たちには、そんな思いはさせたくない。仕事を楽しんでほしい。生き生きと働いてほしい。目標を持ち、笑顔でみんなで頑張ってほしい。綺麗事と笑われようが、それが俺の今の目標であり、生きがえだ。定年まであともう少し、俺は今後も皆が、働きやすい会社の環境づくりに邁進していこうと強く決意するのだったいかがでしたかチャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになりますまた次の動画でお会いしましょうやばいってボーカルがいなきゃライブは成り立たないよ娘に連れられてやってきた大学の学園祭行動でライブをやる予定だった学生がそう言いながらあたふたしている彼らの出番までは
もう1時間もない。大変なことになっているなぁ、なんて、のんきに彼らの様子を見ていた俺に、娘は、パパの歌、聞きたいなぁ、と、無茶ぶりをしてきた。何を言い出すんだと、何度も断った。しかし、必死に懇願されて、負けてしまい、結局、俺はステージに立つことに。それがきっかけで、まさか、ここんなことにななるとはな俺の名前は大泉雅也都内某所でひっそりとバーを経営する48歳の男だいらっしゃいませカランカランと音が鳴ったので入り口を見ると常連のお客さんが入店しているところであった50代の男性で大柄な体で少しこわもてである。会社では部長という立場らしい。いつもの様子から彼が抱えているストレスは相当なものと見える。よー、マスター。<笑>ここ座るぜ。彼は千鳥足で進路を進み、カウンター席へ。すでに泥酔している。相当飲んできたね。はい、お冷や。おー、サンキュー。水を一杯出すと、彼はそれをものすごい勢いで飲み干した。真っ赤な顔のまま、ぐわーっとうなり、机に突っ伏す。いつも酔って来店する彼らが、今日はいつにも増して泥酔している。何かあったのかいああ、あのじじいがよ。彼があのじじいと呼ぶのは、彼の会社の社長さんだ。彼のストレスは主にその社長のせいで発生するものらしく、これまでに何度も愚痴を聞いている。馬鹿にした故障にも慣れたものだ。あいつはサービス残業を美徳みたいに語る古い人間でな。そんなんだから環境が最悪なんだよ。そうだったね。彼のいる会社はいわゆるブラック企業というやつで、話に聞く限り、現実に存在している会社とは思いたくないようなものだ。そんなんだから、若い子はどんどん辞めて、よそへ行っちまう。今日な、うちの部署で一番できる子から退職届をもらったんだ。ひどい会社では、優秀な若者ほど早々に抜けていく。まともな会社はたくさんあるので、そちらに転職していくのだ。まあ、ごく自然なことだろうな。それを言ったらあのじじい、なんて言ったと思うお前の管理が悪いからだ、だってよ。信じられねえだろそれは、ひどいね。怒りがぶり返してきたのか、彼の語気が強くなっていく。酔いも冷め始めた様子だ。その表情から、腹渡が煮えくり返っているのだろうと、容易に想像がついた。本当は、俺もやめてやりてんだ。けど、この年でって考えちまって、家族もいるし、もう、耐えるしかないよな。怒ったような彼をしていたかと思えば、今度は泣きそうになっている。彼の抱える悩みは、一筋縄ではいかない。非常に難しい問題だ。マスターは、退職の経験とかあるかあるよ。バーの前にやってたことがあるんだ。俺が店を始めたのはもう20年も前のこと。前の仕事でちょっと嫌なことがあって、逃げるようにしてこのバーを開店した。精神的に参ってしまった俺だが、それは時間が解決してくれた。もちろん忘れたわけじゃないが、今の仕事に必死になっている間に、少しずつ悲しみから立ち直っている。思うへえんでやめたんだまあ<笑>いろいろあってね何か飲む昔のことはあまり思い出したくないので俺は話をそらすように注文を聞いたああビールを頼むはいよバーをやっているといろいろな人と出会うことができる彼のように悩みを抱えた人もいれば怖いくらい楽観的な人もいる。こうやって
多種多様な人と触れ合うことで俺の悲しみは少しずつ解消されていっているのかもしれないそんな俺の日々はおおむね充実している他人の話を聞くのも面白いし黙々と酒を用意するのにも楽しさを感じるはいお待たせしましたありがとうマスターそれなのに俺はどこか物足りなさを感じていた心の奥底に穴が開いているかのような不思議な感覚であるある夜店を開けてしばらく経った頃注文が入った酒と料理の用意をしているとカランカランと入店音が聞こえたいらっしゃいませ見ると入ってきたのは男性2人組であった片方は俺と同い年ぐらいの男真っ赤な顔で周辺の人に話しかけているが序列が回っておらず何を言っているのかわからないもう一人はかなり若い大学生くらいだろうかギターケースを背負っており一緒に来た男に手を引かれている困ったような顔をしていてなんだかかわいそうに見えたおいマスター酒くれ酒カウンターに座り男は俺にそう言った目が座っている注文も抽象的すぎてわけがわからない典型的な厄介な酔っ払いであるもう帰らせてくださいその横にいる若者は帰りたそうにしている見知らぬおじさんに絡まれているのではないだろうかと心配になり俺は男に直接聞いてみることにお客さんそちらの方は困っているようですがどのようなご関係でああ息子だよ息子<笑>なあそう答えながら男は若者の肩をバシバシと叩く若者は自分よりもギターケースの心配をしていて男の行為からかばっている男の言葉が正しいか確かめるため若者の目を見た俺の意図を察したのか彼は首を横に振るやはり絡まれているのだなみんなこたいいから早く酒出してくれよあなたには出せません彼を解放してお引き取りくださいあこっちはお客様だぞ酔って真っ赤だった顔が怒りによってさらに赤みを増す大声で怒鳴るものだから店中のお客さんたちから視線が集まった当方にもお客様を選ぶ権利がありますこれ以上騒いだり彼を拘束したりするなら警察を呼びますよ少し強めに言うと酔っ払いはふっと顔をしかめた少しは冷静になったのだろうか周りの視線に気がついた様子だ今度は恥ずかしさで顔を赤くしてブツブツと文句を言いながら店を出て行ったやれやれ困った親父だ<笑>大丈夫だったかいはいありがとうございます若者はまだ怯えている話を聞くと大学から帰る途中の駅で捕まり何件も連れ回されたらしいはいこれでも飲んで落ち着きなお代はいらないから一杯のココアを出してやると彼は驚いて目を見開いたえそんな悪いですよ両方の手のひらをこちらに向けながら彼は申し訳なさそうに言ういいからいいから大変だっただろうせめてもの気持ちさすいませんありがとうございます彼はしきりに礼を言い出したココアを飲んだバーをやっているといろいろな人と会うと言ったがみんながみんないい人というわけじゃないまれにだがさっきの男のような厄介者もいるじゃあ気をつけてねすいません飲み物をいただいてタクシーまでなーに気にすることはないよもし待ち伏せされてまた絡まれたら大変だ直接家まで帰れるよう店にタクシーを呼び交通費も渡したこれなら多分大丈夫だろう彼の無事を祈りながら
車が走り去るのをしばらく見送り、俺はまたバーの仕事に戻るのだった。それから1ヶ月と少し経った頃、バーの定休日なので家でのんびりしていると、何やら嬉しそうな様子の娘、彩香が駆け寄ってきた。ねえ、パパ、これ一緒に行かない彩香がこれと言って持ってきたのは、とある大学の学園祭の案内チラシだったこの大学では学生による音楽活動が盛んでここ出身のアーティストも多いらしいほら志望校は見に行った方が絶対いいじゃん彩香は高校3年生であり大学受験を控えている高校で軽音部に入った娘は引き続き音楽をやりたいということでこの大学を第一志望としていたそれだけならいいのだが同じ軽音部にいた憧れの先輩とやらもここに進学したようなので父親としてはそっちの方が気がかりだとか言ってどうせこのライブが見たいんだろうチラシの裏に大きくライブの案内が載っている音楽が盛んなだけあって学園祭の実行委員もかなり推しているようだ時間とバンド名、簡単な紹介が書かれている。演奏する曲は、行ってみてのお楽しみらしい。あ、バレた<笑>いいじゃん、行こうよ。日程的にはバーの定休日とかぶっているので、問題ない。休みたいといえば、休みたいのだが、まあ、娘が行くかもしれない大学だ。一度見ておくのも悪くないな。なんて思うのは。親バカというやつだろうか。わかったわかった。じゃあ行こう。やった思い返してみれば、彩香が大きくなってからは、一緒に出かけることなんてめったになかった。仕方のないことだとは理解しているが、少し寂しいような気もする。ぴょんぴょん跳ねながら、自室へと戻っていく娘の姿を見ていると、なんだか俺まで楽しみになってきた。学園祭の当日、車を止められる場所はなさそうだったので、俺と彩香は電車とバスを使って目的地へ。バスを降りた時点でそうだったのだが、人が異様に多い。みんな同じ方向に歩き、結局大学まで一緒だった。それほどまでに多くの人が学園祭を見に来ているのだ。うわ、すごい人。時間かかりそう。出入りは自由なのだが、ライブを見物する人は列に並んで券を受け取る必要があるようだ。その列は凄まじいことになっており、見るだけでめまいがしそうだ。カメラまで来るのかすごいな。並びながら周辺を見ていると、大きなカメラを構える人を発見。個人で持つようなレベルのものではなく、テレビ局だと思われる。プロアーティストの卵がいっぱいいるから取材に来るんだって。ほら、あの人たちもそれ目当てなんじゃない彩香が指さした方にはスーツを着た人がいる。なるほど、スカウトマンか。学生が主体の学園祭ライブでこれだけ多くの人が動くとは正直言って驚きだ。小一時間並んでやっと剣を受け取れた。すでに疲れてしまったが、本番はこれからだ。案内に従って会場である行動を目指す。おお、でかいな。行動の中はかなり広い。プロを呼んでライブをやっても違和感はないだろうと思わせるほどである。そんな広い会場が超満員になるのだから相当な規模だと言える。始まるよ、パパ。みたいだな。客席側の照明が暗くなり、ステージは逆に明るくなる。バンド名だけを名乗り、すぐに演奏が始まった。入り口でもらったプログラムを見ると、一バンドあたりの持ち時間はかなりキツキツに設定してあるようだ。おお、本格的だな。これもプログラムに書いてあったのだが、学園祭で演奏できるバンドは、ほんの一握りらしい
事前にトーナメントが行われておりそれで勝ち残ることができたバンドだけがこのステージに立てるのだそうだもはや学園祭の一言で片付けていいのか迷うほど気合が入っているみんなすごいね私がやってるのなんかお遊戯に感じてきたお遊戯なんてことはないがなけど学生でこのレベルは確かにすごいな音が整っていて聞きやすいそれにボーカルもいい身内のカラオケうまいやつなんて息ではないこれなら取材やスカウトが来ていても何ら不思議はないなあれない演奏に見える俺の隣で綾香が何やら慌てているポケットやカバンの中を手探りしている。綾香、どうしたんだパパ、大変どこかで携帯落としちゃったみたいおいおい、仕方ない。一旦抜けよう。ライブ中だが仕方なく行動を出る。その通路にも人がごった返していて、前に進むだけでも一苦労だ。これ、ちゃんと戻ってこられるんだろうな。ライブ会場の入り口から大学の正門を目指して進む携帯が落ちているのだとすれば通ってきた順路にあるはずだ落とし物センターは受付にあるようなのでどちらにせよそこまでは行かなければならないやばい始まっちゃうよ綾香いわく今日のラストを飾るバンドだけはどうしても見たいらしいそれまでに戻る必要があるわけだが携帯は一向に見つからない。誰かが拾って届けてくれたんじゃないのかそうかも、行ってみようか。と、受付へ向かおうとした時のことだった。背後の方がなんだか騒がしい。振り向くと数人の学生が慌ただしく駆け回っている。そのうちの一人、ギターケースを持った学生が電話に耳を当てている。しばらく学園祭に来られないってどういうこと俺たちの出番までもう1時間もないんだよ話から察するに今日ライブをやる予定の学生たちだろうメンバーが突如来られなくない大慌てといった様子だごめんって言ったってそりゃ仕方ないけどさあちょっと切られたあいつ来ないのうん事故にあって病院にいるんだって。あんまり長電話はできないって切られた。俺はその様子を大変だなぁとのんきに眺めている。ふとギターケースを持った学生に見覚えがあるような気がした。ライブ用に髪をセットしたりメイクしたりしているので雰囲気や声色でしか感じられない。だが、やはりどこかで。気のせいかなあれ先輩ふと背後から声がした。今度は聞き慣れた綾香の声である。俺の横を通り過ぎて学生たちの方へ駆け寄る綾香。だがバンドの危機に瀕した彼らは一度の呼びかけでは気づかなかったようだ。先輩真田先輩んあ、大泉さん来てたんだ。はい、真田先輩が出るって聞いて。見に来ちゃいましたああ、あれがお目当ての先輩か。チャラチャラした変な輩からでなくてよかった。なんて、俺はまたのんきに構えていた。真田先輩、今日のライブ楽しみにしてますね。ありがとう。けど、ちょっとやばくてさ、ライブできないかもしれない。えー、何かあったんですかショックを受ける綾香に、真田君とやらは、事態の説明をした。楽しみにしてくれていたのにごめんと彼はしきりに謝っている。その申し訳なさそうな様子を見てふと記憶がよみがえってきた。間違いない、あの子だ。酔っ払いに絡まれて俺のバーに来たあの大学生だ。かといって何と声をかければいいかわからず俺は娘の方へ。彩香、携帯はあったのか落とし物センターに届いてたあれあなたはあのバーの
わざとらしく会話に乱入した甲斐あって真田君も俺に気づいてくれたようだなんでこんなところにいるんだと不思議そうな目をしているまあ無理もないかんパパ真田先輩と知り合いなの知り合いってほどじゃないがな一度店で会ったんだあの時はどうもありがとうございました意外なつながりに驚く俺たちだったが他のバンドメンバーからすればそんなことを言っている場合じゃない一人の学生が慌てた様子で真田君に声をかけるやばいってボーカルがいなきゃライブは成り立たないよそうだよな今さらどうしようもないし実行委員会に説明して中止してもらうしか諦めムードの彼らを見て娘は顎に手を当てて何やら考え込んでいるどれだけ楽しみにしていたのかは計り知れないがこうなってしまってはもう打つ手はないまた別の機会に見せてもらうほかないだろうそういうわけだから俺たちは委員のところに行くよ本当にごめんそそんな残念だったな仕方ないライブの続きを行動に戻ってライブを見ようそう提案しようとした時のことだった待って先輩綾香が大きな声で彼らを呼び止めたどうしたのボーカルの人が来られないんですよねだったらパパが代わりをやりますえお父さんが綾香が突然言い出したことに驚き真田君は一瞬思考が止まったように見えたかくいう俺もえ俺がなんて彼とほぼ同じ衝撃を受けて固まったのだがそうですパパならこ,こらこら勝手なことを言うな綾香えだってパパはこちらに振り向いて娘は必死に懇願してくるそんな目をしたって俺はもう悪いけどね話を聞いていたメンバーの一人が前に出て、あやかに声をかける。急遽参加した一般人で大役が務まるような簡単なライブじゃないんだ。少し鼻につく言い方だが、彼の意見は正しい。真田くんたちなりに練習を重ねてきただろうから、そこにいきなり知らないおっさんが入ってしまったら、納得のいく演奏なんかできやしないだろう。一般人じゃないです。パパはパパはしかし、綾香はその学生に言い返す。お、おい、綾香パパは、元、伝説のボーカリストなんですから発表を止めようとしたが、ダメだった。俺は、元バンドマン。嫌なことがあって、音楽から手を引き、バーを開いた。家族なんかの限られた人たちにしか言っていなかったことだが、今、ここで、真田くんたちに知られてしまった。別に、知られること自体は構わないのだが、この状況では、勘弁してほしかったな。だから、大丈夫です。パパなら、朝飯前ですから。あやか、勝手に話を。パパの歌、聞きたいなあやかのものも含め、俺に視線が集まった。真田くんは、一歩俺の方へ歩み寄ったボーカリストをやられていたのですかまあねもう何十年も前のことだけどずうずうしいお願いであることは分かっていますどうかどうか助けていただけないでしょうか僕らはこのライブのために全身全霊を捧げてきましたどんな形であれ何もできずに終わるなんて嫌なんですお願いします。お願いします。そう言いながら、他のメンバーも、花田くんに習って頭を下げ始めた。ちょっとちょっと、頭を上げてよ。50歳くらいの親父が、若い学生に頭を下げさせている。はたから見れば、なんとおぞましい光景である。途端に恥ずかしくなった俺は、彼らの熱意に負け、ボーカルの代役を引き受けることになった。案内されるがまま楽屋へ行き、貸し付きの楽譜を渡された。時間がないので、練習はできて数回です。ステージにはスタンドマイクが置いてあるので、最悪歌詞カードをそこに
いや貸しカードは必要ないよ真田君の話を聞きながら歌詞を読んで驚いた見覚えのある楽譜だなと思っていたがやはりそうだこいつは昔俺のバンドが世にリリースした曲であるありがたいことに大ヒットした最も深く記憶に残っている「グッバイ」という曲だ当時のことを辛い記憶として封じ込めていた俺だったが歌詞も音も全て鮮明に思い出せるそう話すと楽屋は騒然とした「じゃじゃあ大泉さんがあのマサヤってことですか?」メンバーの一人が目を輝かせながら言った真田君らも同様にキラキラした目を俺に向けたあまあねよく知ってるね君たちが生まれた頃の話だと思うけどそりゃ知ってますよ伝説ですもん伝説か若者から放たれた大げさな言葉をかみしめ俺はマイクに向かったさあ練習をしようもう時間ないぞ聞き慣れた前奏が始まり俺にも気合が入る音はきれいに揃っていてプロの演奏と比べても大きくは劣らないふと俺の脳裏に当時の光景がよみがえってきた超満員のライブ会場音に合わせて拳を振り上げる観客ステージに立つたびに俺はたまらなく興奮したそれを20年と少しぶりに味わおうとしているそう思うと長らく隠居していた体にも力が湧いてきた気がつくとライブは終わっていたなんだか短い夢を見ているような感覚だったタオルで汗を拭いながらメンバーたちはお互いを称賛し合っている「大泉さんお疲れ様です本当にありがとうございましたいやいや俺は大したことしてないよ真田君たちの演奏が素晴らしかったからこそさと楽屋でライブの余韻に浸っていた俺たちそこへドアをノックする音が聞こえた真田君が駆け足で向かいドアを開けるとスーツ姿の男性が立っていたこんにちは素晴らしいライブをありがとうございましたはあ、音失礼しました。私、こういうものです。ほうける真田君に、男性は名刺を渡した。名刺を受け取った彼は、その内容を読んで、目を見開く。早川さん、つ、使うとまんええ、あなた方の演奏を拝見しまして、ぜひ、お話を聞かせていただきたいと思ったのが一つ。それから、彼は、不自然に俺の方を見て微笑むその時点で彼が何者で何をしに来たかは察しがついたきっと俺に特大の嫌味を言いに来たのだろういやーこんなところでお会いできるとはね伝説のボーカリストマサヤさんしがないバーのマスターに何の用だい伝説のギタリストさんよ彼早川は俺の元バンドメンバーだバンドが解散した後音楽関係の会社に行ったと聞いていただがまさかスカウトマンをやっているとはなてっきりもう音楽からは身を引いたと思っていたんだがな引いていたさ今日だって娘やみんなに頼まれてなきゃやってなかったそうかいその割には楽しそうだったがなで、何の用だよ。俺と昔話をしに来たわけじゃないんだろう。若者たちが置いてけぼりにされていたので、昔話を広げずに話をそらした。早川の視線は学生たちに移り、真面目な話が始まる。結論から言うと、君たちを我が社でスカウトしたいと思っている。早川がそう告げると、メンバーたちは歓喜の声を上げた。まあ、嬉しいよな。努力が認められ、自分たちの活動が評価されたともなれば当然のことだ。
。しかし、今日のライブは本来の君たちではないな。彼はスーツの襟を直しながら一瞬だけ俺の方を見た。1ヶ月後に我が社主催のオーディションがある。そこに本来のメンバーで参加してほしいのだそうだ。勝ち残ることができれば。晴れてデビューが決まる大事なイベントだ。彼らにとっては千載一遇のチャンスとなる。今すぐに決めてくれとは言わない。よく考えてそのアドレスにメールしてくれ。では、失礼。最後にもう一度だけ俺と目を合わせ、早川は楽屋を後にした。<笑>なんだか偉そうなスカウトだな。真田君たちは名刺をにらみながら必死に考え込んでいる。自分たちの将来がかかっているわけだし、まあ、二つ返事はできないよな。オーディションのことはゆっくり考えるといい。じゃあ、俺もここいらで失礼するよ。若きアーティストの卵たちに手を振り、俺も部屋を後にする。エアコンが効いていた楽屋とは違い、外はむわっとしているあの大泉さん綾香に連絡しようと思って携帯を見ていると背後から真田君に呼ばれた彼の顔には必死さがありただ挨拶しに出てきたわけではなさそうだった僕たちオーディションを受けようと思いますそうかい頑張ってくれよ彼らほどの技術があればかなりいい戦いができるだろう。応援の意志を短い言葉に込めて放ち、去ろうとした。しかし、そんな俺を、真田君はもう一度呼び止める。ま、待ってくださいどうした正直、自分たちの演奏はまだまだだと思っています。なので、その、大泉さんに音楽を教えていただきたいんです。突然そう言われ、少しの間何も言えなくなった。しばらく沈黙した後、俺はボソボソと答える。俺はもう音楽から身を引いた。今日は特別だ。そんな俺が偉そうに教えることなんてできやしない。大丈夫。君たちなら十分やれるさ。大泉さん。悲しげな表情の真田君に背を向け。俺は廊下を進んでいく。申し訳ないことをしたなと思いつつ、これでいいんだと自分に言い聞かせた。そうだ。俺は人に音楽を教えられるような人間じゃない。音楽から逃げ出した。ただの腰抜けだからな。小学生の頃、俺は音楽に興味がなかった。ただ、父親が大のロック好きで、ちょくちょく音楽イベントやライブに付き合わされていた。えまたライブああ、チケットが当たったんだよ。まさや、一緒に行くぞ。もう飽きたよ。そんなこと言わずに、ほら。興味がないと言っているのに、父はそれでも俺を誘い続ける。あまりにしつこいので、俺は毎回、こん負けしてついていってしまう。結局、いつもくたくたになるだけ。正直、勘弁してほしい。そう思っていたのだが。どうだ、まさや。すごかっただろう,う。うん。その日連れて行かれたライブはいつもと何かが違った。ただ、音を聞いていただけじゃない。心の中にとても言葉では言い表せないような衝撃が入り込んできたのだ。後から知ったことだが、このライブは、後に伝説と呼ばれるようになったらしい。感化された俺は、音楽に興味を持った。ただ聴くだけじゃなく、演奏も始めた。高校生になると、迷わず軽音楽部に入部。そこで出会った友人とバンドを組み、文化祭やライブハウスで、密かに活動をしていた。早川、望月、今日のライブ、いい感じだったな。ああ、結構お客さんもいたし、かなり目立てたんじゃないかそうね
大泉くんのボーカルも良かったし、手応え抜群だったわね。大泉、早川、望月の3人で組んだスリーピースバンド、バブルは、地域ではそれなりに知られていた。ライブハウスのノルマは難なくクリアできたし、地元のイベントに招待される機会にも恵まれた。もう音楽が楽しくて仕方なかった。将来は3人で伝説を作ろうと。冗談混じりによく語り合ったものだ3人とも同じ大学に進みそこでもやはり軽音楽部に入部相変わらずバブルとしての活動を続け学園祭では行動ライブの目玉になることもあったえっ僕らがアーティストにある日ライブハウスでのライブを終えて出るとスーツ姿の男性に声をかけられたああ、今日の演奏、本当に素晴らしかったよ。彼は大手のプロデューサー。強く興味を持ってもらえたようで、なんとバブルにデビューの話が来たのだ。無論、俺たちは飛び跳ねて喜んだ。大学を卒業したら、すぐ事務所に入れてくれるという契約を交わし、輝かしい未来を夢見た。ロック好きの父は泣いて喜んだ。大げさだなと笑った俺だが、音楽を教えてくれた父には心から感謝している。デビューしたバブルは、俺が思っていた以上に人気バンドとなった。CD を出せばランキングに乗った。音楽番組に呼ばれ、全国放送の電波に乗ったこともある。学生の頃に想像していた輝きを、当時の俺たちははるかに超えていた。活動の場は国内だけにとどまらず、外国でライブをすることもしばしばあった。このマサヤというボーカリストは本当に俺なのだろうか。そう思ってしまうほど現実味を感じられなかった。そんな人気絶頂の中でその悪夢は襲ってきた。望月、なんでなんでだよなあ、早川おじづきはなんでバブルのメンバーにして高校時代からの友人である望月が突如としてこの世を去った自宅で倒れそのまま目覚めることなく病院で亡くなったらしいおいちょっとは落ち着けこれが落ち着いていられるかよもう二度とあの三人で演奏できないんだぞまさや望月を亡くした俺はそれ以降マイクも楽器も持たなかった。彼女の喪失が俺の心を大きくえぐったのだ。この悲しみを背負ったまま音楽活動はできない。早川にそう告げ、バブルは望月が最後に作詞作曲したグッバイをラストシングルとして活動を休止した。突然蒸発したので、応援してくれていた人には申し訳ないが、俺の気持ちがついてこなかった。無理して活動を続けても、それは三人揃っていた頃のバブルへの冒涜にあたる。だから、もうやめてしまおう。そう判断したのだった。彩香といった学園祭から5日、虚無感に襲われたままバーでの仕事をこなしていた。マスターなんだか暗いね。そ、そうかい<笑>どうしたんだろう俺。いつも通りにと心がけているのだが、内心が顔に出てしまっているようだ。店を閉めて家に帰ると、彩香が駆け寄ってきた。おかえり、パパ。ああ、ただいま。なんだ、まだ起きてたのかうん。ねえ、これ見て。そう言って、娘は携帯を差し出してきた。映っているのは、真田君とのチャットである。どうしても諦めきれないらしく、彩香を経由して、また音楽を教えてほしいと頼んできていた。悪いけど、断っておいてくれ。ねえ、どうしてパパが教えてあげれば、先輩たちは絶対オーディションを突破できるのに。何も言わず。押し付けるように携帯を返した
最後に見た真田君の顔が脳裏に浮かぶそれから学園祭のステージを思い出し最後にバブルのメンバーを思い出した「パパってば俺はもうアーティストじゃない」「弾けた泡は元には戻らないんだよ」そう冷たく言い放ち綾香の顔を見ることさえせずに自室へ閉じこもった。娘はそれ以上追いかけてこなかったバーの定休日に俺はとある霊園に足を運んだ鋭い日差しにひるみながら進み目的の場所へ餅月と掘られた墓石の掃除をし花と線香を備えて手を合わせた何やってんだかな俺は。本当だよ。何やってんだ、マサヤ。独り言のつもりだったので、まさか返事があるとは思わなかった。声がした方を見ると、花を持って立っていたのは早川であった。いろいろと思い出しちまってな。だろうな。目に虚無が映ってる。やれやれ、お見通しか。そう、内心でため息をついた。彼が手を合わせ終わるのを待ち、相談事を持ちかけた。誰かと話さなければ、はち切れてしまいそうだったからだ。学園祭の日、真田君から音楽を教えてくれって頼まれたんだ。へえ、じゃあ、最近は特訓の毎日かいや、断った。少し溜めて答えると、早川は眉間にしわを寄せた。なんでだよと、案に問われているのだろう。お前にも言った通り、俺は音楽から身を引いた。望月をなくして、へこんで、逃げたのさ。そんな俺に、他人に音楽を教える資格なんかない。そうだろ線香や花束のゴミを片付けながら、早川に問いかけた。いや、問いというより、お気持ち表明といったところだろうか。まさや、お前、いつまでへこんでるんだよ。へこんではいないさ。バーの仕事が充実して、いいや、へこんでる。俺の言葉を早川は強く遮った。驚きを通り越して恐怖を感じた。心の奥底を見透かされているかのような恐ろしい感覚だ。なあ、早川、お前はどうして忘れられたんだどうやって割り切ってまた音楽に携わってんだ俺は未だに望月のことを引きずり、音楽に関わることを避けている。なのに、同じ喪失を経験しているはずの彼は音楽関係者だ。俺たちに一体何の差があるというのだろう。そういう意図の質問だ。忘れてなんかいない。だから、こうして手を合わせに来てんだろうが。もういない人の気持ちはわかんないけどさ、少なくとも好きだった音楽をやめてほしいとは思ってないんじゃねえの早川。俺はずっと20年以上喪失にとらわれていた。音楽から離れて慕ってくれた若者を突き放した。それが望月が望んだ俺たちの未来だろうか。そろそろ前を向こうぜ。あの頃みたいにさ夢見ていた頃の自分が思い描いた将来だろうか早川のまっすぐな言葉を聞いて俺はなんてバカだったのだろうと思ったなんだか心が軽くなった気がするそうだなありがとう早川ぼそっとお礼を言い一足先に霊園を後にした車に乗り、時間を見て、綾香に電話をかける。大切な頼み事をするためだ。もしもしどうしたの綾香、真田くんに伝えておいてほしい。練習のスケジュール調整を頼む。ってな。パパ俺が指導する気になったのだと気づいた綾香は、まるで自分のことのように嬉しそうだ。
これからは忙しい日々が続くだろう。それなのに、どうしてか俺は猛烈にワクワクしている。弾けた泡は戻らないが、泡は同じ場所から何度でも生まれることができる。そう気づいた俺の内心はまるで、昔見ていた夢の続きを見ているようだった。数週間後、花田くんたちは見事にオーディションを突破した。早川のいる会社と契約し、大学を卒業してから本格的にアーティストとして活動することが決まったのだ。大泉さん、本当に、本当にありがとうございます真田くんが俺に頭を下げると、他のメンバーもみんな同じようにした。気まずいのですぐに頭を上げてもらう。全員、すがすがしい顔をしており、希望に満ち溢れていた。いや、これは君らが努力したから勝ち取れた結果だ。みんな、おめでとう。拍手をすると、彼らも一緒に手を叩いた。みんながみんなを祝福している。本人たちよりも、俺が泣いてしまいそうだ。ただし、これはゴールじゃない。アーティスト人生のスタートラインに立ったに過ぎないんだ。この先どうなるかは、みんな次第だからな。まだ余韻に浸りたい気持ちもあったが、そろそろバーを開ける準備をしなくてはならない。全員とハイタッチをして、俺はその場を後にした。落ち着き、見ていてくれたかやったぞ俺は前に進んだぞ彼女と真田くんらの笑顔を思い浮かべながら、今日も京都でバーの仕事をこなした。それからというもの、俺は早川の提案で、新米のバンドマンを育成する仕事に就いた。もちろん、バートの両立は大変だが、どっちも俺の大好きな仕事なので、苦痛には感じない。娘の彩香は、受験に合格し、真田くんと同じ大学に進学できた。高校の友達もみんな受かったようなので、軽音部で組んでいたバンドも、継続するようだそれとは別に真田君とのデュエットもやっているらしいそれはいいのだがもし彩香が彼を家に連れてこようものならと親バカを発動した俺は勝手に震えている何はともあれ若者たちが自分の音楽を追求してくれるのは嬉しい限りだ昔俺が志半ばで諦めてしまった道。それを彼らなら未来へつなげていってくれるはずだ。俺はそう期待している。いかがでしたかチャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。やっとあんたみたいな出来損ないを解雇にできるわ。無能なゴミは首を。美貌を悪魔のように歪ませて笑う上司になすすでなく、退職に追い込まれた。俺は吉田隆弘。出版社の下請け会社で、今日もぎゅうぎゅう詰めのスケジュールをなんとかこなしている。今でこそ入院したりすることはなくなったが、昔は小児喘息の発作がしょっちゅうあり、吸入器の手放せないもやしっこだった。発作が出た夜は横たわって眠ろうとすると、止まらない咳と呼吸困難に苦しむことになるため、背中に高く積んだ布団を当てて、睡眠のまみごとをするだけ。休めるわけがない。幼い日の俺は、拙い言葉で母に訴えた。お母さん、苦しくて眠れないよ。いつもの発作ながら、母は、そんな俺に辛抱強く寄り添ってくれた。そうよね、高弘。また
眠れるまで本を読んであげる。母は父の書斎からあらゆる本を引っ張り出して読み聞かせてくれた。昔ながらの絵本、動物や宇宙の図鑑、時には小学生には難しい小説まで。そのおかげで体育はからっきしでも、他の教科の成績はずっと良かった。俺にとって発作で眠れない夜は苦しいばかりの時間ではなかった。父は収集家と言ってもいいほどの本の虫で、息子が懸命に語る感想を嬉しそうに聞いてくれた。高カは小学生なのにすごいな。星新一が面白いなら、小松社協も読んでごらん。小松社協長い。長いか。まあ、中学に上がる頃には読めるようになるだろう。お父さん楽しみだよ。そう言っていた父は、俺が小六の時、病で吐かなくなってしまった。水臓癌で、気づいた時には手遅れだった。生活は苦しくなり、中学の3年間は毎日必死で働く母を見ながら育った。俺、中学出たら働きたい。母は、バカ。あんたお父さんに似て頭いいんだから、お母さんが大学まで行かせてあげるよ。と言った。しかし、これ以上母に負担をかけるのは無理だと思った。折衷案で高校を出たら働くことになった。苦しい生活の中で一部を除いた父の蔵書も手放すことにした。ガランドになった本棚を見て寂しくなったけど、本を手放したからって。両親との思い出がなくなるわけじゃないと言い聞かせた。高校在学中はバイトに明け暮れながら母を助けた。少しでも自立して自分のお金でスマホを買えたのは悪くない。しかし、父から受け継いだ本好きの血が騒ぎ、ふらっと本屋を訪れては、面白そうな新刊を買いそうになる。ハードカバーの小説はまあまあ高いのだ。高校生の小遣いで何冊も買えるものではない。そんな時は地元の図書館で予約した。新刊は少し待つことになるけど、無料で読めるのだからすごい。バイトの合間を縫って図書館に通い詰めたある日、いつも同じ席で同じ時間に新聞を読んでいるおじさんがいるのに気がついた。ラフな服装だが、スラックスがパリッとしていて、独特の清潔感がある。もし父が今でも生きていたら、このくらいの年だろうか、というおじさんだ。見ていたら目が合ってしまった。おじさんは親しみやすい人で向こうから話しかけてくれた。君、よく来てるよね。新刊借りたのにかいそうなんです。おじさんもいつも新聞読んでますよね。本は読まないんですかおじさんは朝の日課で新聞を読んで、その後で小説を読むという。学校では紙媒体を読む子は少ないし、母は忙しくてすれ違いがちだ。久しぶりにできた読書仲間に胸が躍った。おじさんは俺がまだ高校生なことにとても驚いていた。ずいぶんしっかりしてるし、頭の回転が早いから、もっと大人びて見えたよ。まだ16歳とは恐れ入った。その本、難しくなかったかい
おじさんは「俺が新しく借りた長編ミステリーの新刊もチェック済みらしく感想が語り合えるので嬉しくなった」「めちゃくちゃ面白かったですよ」「新人作家だけどこれは絶対賞を取りますね」「おじさんとの交流はかつての父とのやりとりを彷彿とさせおじさんも俺のことを年の離れた同行の死として随分可愛がってくれた。交流は俺の高校卒業まで続いた。その頃は高校卒業したら憧れの出版社に勤めたいと思っていたのだが、就職活動は大変だった。というのも、俺の憧れた大手出版社は給料もいい分。新卒は学歴重視だし、中途ならよほど優秀な経験者でなければ入れなかった。うちには大学に行けるような蓄えはない。それでもダメ元で何十枚も履歴書を書き、熱意を伝えても落とされる。あまりにも落とされるものだから、だんだん自分自身を否定されているような気さえしてくる。もどかしく悔しかった作家さんを支え世の中にもっと面白いものを生み出すサポートができるような編集者になりたかったけど現実はままならない熱意だけではどうにもならないことがあるのだそして範囲を広げてようやく今の会社の社長田口社長と出会った社長自ら面接に携わるような小規模な下請け会社。しかし、社長は謙虚ないい人だった。何十社も落とされた俺に同情してくれて、使用期間中に問題なければ、正社員として採用してくれるという話になった。憧れの形とは少し違うけど、一人前の給料がもらえるようになって、家計は随分楽になった。母さんは今までほど仕事を詰め込まなくてよくなったので、ちょっとふっくらした。社長は時たまお菓子を持って社員と交流していく。吉田くん、仕事の風は慣れたかいうちは小さな印刷所だから忙しいだろう。いいえ、楽しいですよ。俺、昔から本に関わる仕事したかったんです。同僚のおばさんが続けて、吉田くん、本当によくやってくれてますよ。仕事も丁寧で、いい子が入ってくれたわ。と褒めてくれた。田口社長は、そんな現場の様子を見て満足そうだった。体も頭も忙しい職場だったけど、他の同僚もみんないい人だし、いい職場に恵まれたなぁと思っていたのだが、この頃はあんなことになるとは思ってもいなかった。俺が入社して4年が経過した頃、田口社長がみんなに紹介したい社員がいると連れてきたのは、実の娘。レイコだった。顔立ちの整ったお嬢さんで、紺のブラウス、レースのペンシルスカートで仕事のできる OL 風の入れたちだ。先日大学を卒業してね、親バカと思われるかもしれないが自慢の娘だ。きっと我が社でも頑張ってくれるだろうと思ってね。だが、社長の娘だからと言って遠慮することはない。みんなよろしく頼むよ。玲子はきれいに頭を下げた。ご指導ご鞭達のほどよろしくお願いいたします。玲子は仕事の飲み込みが早く的確で取引先の指定よりずっと早く納品するので。どんどん成績を伸ばしていった。同僚たちも
ずいぶん仕事ができるねこれじゃあすぐ追いかかれちゃうよと笑っていたら本当にすぐ部長になってしまった社長は娘が部長になってからはすっかり安心してしまったのか現場に顔を出すことはなくなった優秀な社長令女が牙をむき始めたのはそれからのことだったある時は「納期が遅いわいつまで待たせるつもりなの外回り」とか言ってサボってるんじゃないでしょうねと部下を叱りまたある時は「この見積もりは一体誰が立てたの私が立て直すわ」できないなら余計な仕事増やさないでちょうだい。ときつい言葉で責め立てた。職場の雰囲気はどんどん悪くなった。俺が4年間を共にした戦友たちは1人、また1人と去っていき、いつの間にか玲子の新人時代を知るのは俺1人となってしまった。メンバーはすっかり入れ替わった。みんな優しくて真面目で。ここじゃなければもっと優遇されてもおかしくない仕事のできる人たちだったのに。憂鬱な気持ちを努めて顔に出さないように出社する。いつだったか、新規臭い顔ね。空気が悪くなるわ。と、玲子に指摘されてから、俺も、いびりのターゲットにならないよう、必死にご機嫌を取りながら働くようになった。取引先からは、吉田さん、大丈夫ですか随分、お痩せになったようですが、と心配され、今までの担当窓口だった人間が急に減ったりしたことに、いぶかしげな顔をされる。もともと多かった業務は、俺と玲子にのしかかってきた。人が減っても仕事は減らない。俺は玲子を意識の外に追い出したくて、危機迫る勢いで仕事をするようになった。そしてついに、営業成績はトップになった。重い体を引きずって帰宅しようとしたとき、玲子に呼び出された。吉田さん、ちょっといいかしら。なんだろう。仕事でミスでもあったのか最近は玲子のご機嫌取りに余念がなかったはず。呼び出しに思い当たる節なんてないんだけどな。背中に嫌な汗をかきながら呼び出しに応じると「私あなたとなら付き合ってあげてもいいわよ」なんと俺は玲子に告白されている意味がわからないは,はいだからお付き合いしてあげてもいいって言ってるのずっと私のことを目で追ってくるし他の社員よりずっと積極的に話しかけてくるじゃないいい加減答えてあげようかと思って。目で追ってしまうのはあなたが苦手だからです。話しかけてしまうのはあなたのご機嫌を損ねて現場の空気を悪くしたくないからだった。後輩たちから散々怖がられているのに気づいてないのか私と付き合えれば、あなたみたいな学歴の底辺でも出世できるかもね。よかったじゃない。確か、母子家庭で散々苦労されたとか。この会社にだって、父の情けでようやく入れたって聞くし。一方、私は入社間もなく部長になったエリートよ。私みたいな優良物件、正直、吉田さんなんかにはもったいないけど。この女は、これから付き合うかもしれない相手によくこんなことが言えたもんだ。新手のツンデレかとも思ったけど
かけらもかわいいと思えない。俺はきっぱりとお断りした。あの、田口さん、俺がいつあなたのことを好きだなんて言いましたかそれは、そういう態度をとってきてるんだからそう思ったまでよ。俺は、同じ会社に勤める仲間としてみんなと仲良くしたいだけです。あなたのことを恋愛対象として見たことは一度もありません。勘違いさせちゃったみたいでごめんなさい。玲子は断られるとは思ってもいなかったようで信じられないものを見るような顔で固まった。嫌いな相手の告白を断るのにも気まずさってあるんだな。じゃ、じゃあ、明日もよろしくお願いします。とだけ伝えて、逃げるように会社を後にした。次の日から、玲子の同行した嫌がらせが始まった。ある時は、外回りから帰ってくると、俺の机は水浸しだった。布張りのチェアにまで染みている。外は暑かったでしょ涼しくしといたよ。女子高生かお前は。また、別の日には、せっせかく仕上げた見積もりのデータが消え、納品予定の雑誌のサンプルがシュレッダーから見つかった。また玲子の仕業だろうかと思ったが証拠がない。俺は徹夜で全て仕上げて滑り込みで納品した。玲子は、今頃納品したんですって無能な人は大変ね。おおらかな先方に感謝しなさい。と白々しく罵った。その上さらに、人より仕事ができないんだから、もっと働いてくれる給料泥棒さんと残業を押し付けていく。あの告白の日を境に、明らかに俺個人をターゲットにして嫌がらせを受けていた。そのおかげか。お疲れ様。あとは私がやっておくわ。俺以外の社員への当たりはいくらかマシになったように思う。俺が犠牲になることで。あとは頼んだ。と去っていた仲間たちの分まで後輩たちを守れているのだと思えば、まだ耐えられた。しかし、今までの悪態がたたって、普通のねぎらいの言葉にも怯えるジムの女の子。彼女は申し訳なさそうに俺に一礼して退出したそんな様子を見て玲子は俺に向かって舌打ちをした仕事ができなくてもできすぎても嫌味を言われるので全体的な営業成績は下がっている俺と玲子が飛び抜けていても会社としては成り立たないだろういい加減、社長に娘のことを告発した方がいいだろうか。そんなことを思っていたある日、さらなる事件が起きた。うちの印刷所には、大手の取引先が二つある。一つは、婦人向け雑誌の大手、リンゴの苗社。もう一つは、お堅い書籍の名門。和田書房。リンゴの内社から、納品予定の雑誌がいつまで経っても届かない。よしだを出せと、大変なお怒りの電話がかかってきたのだ。なんと担当者が俺になっていた。そんな仕事、引き受けた記憶はないが、先方の指名で仕方なく謝罪に向かった。身に覚えのない罪でひたすら謝った。しかし、今後はいっそ
、そちらとお仕事させていただくことはありませんから。と契約を切られてしまった。一体どうしてこんなことになってしまったのだろう。虚しい気持ちでデスクに戻る途中、玲子に止められた。玲子は美貌をいびつな笑顔で歪ませていた。とんでもないことをしでかしてくれたわね。あんなお口の契約をダメにしてしまうなんて。あんたに、この会社はふさわしくないわ。おっしゃりたいことがよくわかりません。わからないこの会社に、もうあんたの居場所なんてないのよ。レイコは楽しくてしょうがない様子だ。ああ、今わかった。今回の件もこいつの仕業だったのだ。しかし俺は今すぐレイコの悪事を教断できる証拠を持っていない。俺一人追い込むためによその会社に迷惑をかけてここまでの仕込みをするなんて。やっとあんたみたいな出来損ないを解雇にできるわ。無能なゴミは、首よ。田口社長、すみません。俺、疲れちゃいました。馬鹿らしくなった俺は、退職することにした。辞表も出し終わった俺は、久しぶりの実家でぐうたらしていた。母は体重の落ちた息子にやたらとご飯を食べさせたがるので、油断すると逆に太ってしまいそうだ。俺からの仕送りで父の暴走を回復させていたらしく、また本棚は賑やかになっていた。昼間から父の椅子で酒を飲みながらの読書は、なんとも贅沢だった。小学生の頃、長いと思っていた小松写経の本は、今では味わい深かった。ある日、知らない番号から電話がかかってきた。詐欺かと思って無視していたが、あまりにも連日かかってくるので出てみると、レイコからだった。やっと電話出てくれた。吉田さん、あのね。久しぶりに話すレイコは、電話越しでわかるくらいに疲れきっていた。続けてレイコは、電話した理由を説明し始めた。何でも、あと一つ残っていた大手の契約先の会長が、俺が辞めてしまったなら契約を切ると言っているらしい。この大口契約まで切られたら、いよいよ会社は倒産してしまうので、戻ってきてほしいというのだ。吉田さんは一体何者なのあんな大手との取引に繋がりがあったなんて聞いてないわ。そんなこと言われても、俺だってわからない。もう辞めた職場に今更行くなんて気が重いが、田口社長と後輩たちに挨拶し損ねていたので、菓子折りを持ってしぶしぶ向かった。先に後輩たちに挨拶を済ませ、応接室に向かう。そこにいたのは田口社長、玲子、そしてなんと、高校時代に交流のあった、あのおじさんだった。吉田くん、こちら、いつもお世話になっている和田書房の和田会長だよ。お知り合いらしいね。おじさん改め、和田会長は相変わらず朗らかだった。久しぶりだね、高弘くん。こうして、顔を合わせるのは5年ぶりかなおじさんあ、いや、和田会長も元気そうで。俺、おじさんが和田書房の会長さんだったなんて知らなかったです。
そりゃ言ってなかったからね。君とはただの同行の死として仲良くしたかったから。年をとって偉くなると、新しい友達ってなかなかできないんだよ。玲子は、俺と会長の親しげな様子に驚愕していた。なぜお前なんかが和田会長ととでも言いたげだ。田口社長が会話に入ってきた「吉田君部長から聞いていると思うが和田会長が随分と君のことを買ってくれていてね君が窓口になってくれないなら契約を切るとまでおっしゃってくれているんだどうか我が社に戻ってきてはくれないかこの通りだ」社長が頭を下げた「和田会長も」どうして急に辞めてしまったんだと聞いてくる。社長はもしかして、玲子の悪事を知らないのだろうか。あの、そうおっしゃってくださるのは嬉しいんですが、どうして俺が退職したのかって聞いてますか。部長から自己都合だと聞いているよ。今、お母様の体調が優れないと。大変な時期だと思うがどうだろう全部でっち上げじゃないかわずかばかり残っていた恩義が尽きた俺が退職したのは部長の悪事に耐えられなくなったからですよ部長の普段の態度その様子じゃご存じないでしょうみんな我慢しながらやってきましたけど、何人も退職に追い込まれて、先日のリンゴの内社の一件も、俺の責任にされて、もう耐えられなくなったんです。とてもじゃないけど、戻る気にはなれません。玲子はおしとやかに言った。吉田さん。医学科上がりはやめてほしいです。先日の一件はあなたが先方に謝罪に行ってくれたおかげで、無事解決したじゃないですか。大口の取引先をダメにしてしまって、悔しい気持ちはわかりますけど。社長と和田会長は困惑している。玲子の傍若無人ぶりを証明できない俺は途方に暮れた。その時、ドアがノックされた。入ってきたのは、あの時のジムの女の子だった。四人分のお茶とともに、ボイスレコーダーを机に置いて再生する。録音されていたのは、金切り声で部下に当たり散らす玲子の声だった。いつまでグズグズやってるの給料泥棒はクビにするわよ。あたしのやり方が気に入らないならやめてもらうしかないわね。低学歴の貧乏人が何様のつもり玲子は真っ青になった。彼女は続けた。これが、田口部長の普段の様子です。実は、被害に遭ってきたみんなで、部長を告発しようと証拠を集めていたところでしたでもここ数ヶ月は吉田さんが部長をたしなめてみんなを守ってくれていたんですその吉田さんもあんな無理やり責任を取らされるような形で追い出されてしまいましたこんな部長がのうのうと居座って吉田さんに謝罪の一つもなく呼びつけられたなんておかしいです社長は証拠の数々に驚きを隠せない様子だった後輩たちがいつの間にか団結してこんなことを企てていたとは驚いたおかげで社長は俺の訴えが真実であると認めてくれたようだお分かりいただけたようでよかったです。俺はもう会社に戻るつもりはありませんので。
社長は本当に申し訳なさそうに詫びてくれた吉田君娘の応募を止められず今まで本当にすまなかった辞めていった社員にも何と言って詫べればいいかここで和田会長が口を開いたところで高博君次の仕事は決まっているのかいもし決まってないなら、うちで編集者として働いてみないかい和田会長は、どこも似たり寄ったりの下請けの中からうちを選んで、取引してくれていた理由に、俺の仕事ぶりをあげてくれた。まさかずっと憧れていた大手出版社に、こんなところで誘われるなんて思ってもいなかった。何でも部下からとても丁寧にサポートしてくれる人がいると報告があり気になって調べてみるとかつて図書館で交流した少年だとすぐ分かったらしい会長はあの頃面白いと語り合った本が軒並みベストセラーになったことを覚えていて最近まで俺と仕事をしていた部下に次のベストセラー予想を探らせていたというのだ。結果、俺の見極めが間違いないと確信したようだ。あの頃から君は才能にも人柄にも優れていたね。だからみんな、君を助けてやりたくなるんだろう。うちの部下も心配していたよ。いつ業界に入ってくるかと楽しみにしていたら、こんなところで大変な目に遭っていたなんてうちに来てくれたらきっとここよりは楽しく働けると思うよ和田会長の俺に対する評価を聞いて玲子は小さな女の子のように声を上げて泣き出した「楽しく働くです」って仕事が楽しいわけないじゃない。私は社長令嬢として誰よりも仕事ができなきゃいけないのに、周りは敵ばっかり。誰よりも早く出世して結果を出してきたのに、誰も私を評価しない。理不尽よ。どうしていつも吉田ばっかり愛されるの田口社長は父の顔で娘の背を撫でた。レイコまだ若いお前に現場を任せきりにした私にこんなことを言う資格はないが聞いてほしい同じように結果を出してもどんな過程を得たかが大事なんだお前が周りを大切にできなかったら誰もお前は大切にできないそれに最初から敵なんてどこにもいないなんだよ玲子の今までの振る舞いは決して許されるものではないつらい思いをさせられて辞めていった仲間たち会社に与えてきた損失の数々でも悪いのは玲子だけだろうか俺は玲子に思ったことを語りかけた部長俺、今でもあなたのことを許せてませんでもあなたが新人だった頃誰よりもがむしゃらに頑張って部長になったこと知ってますあなたはすごい人なんですよだからこそ部下として部長のことをいさめてあげられなくてすみませんでしたもう遅いけど本当はあなたともっと仲良くなりたかったです。玲子はもう言葉も出ないほどおえつを漏らして泣いて、落ち着いた頃、今までのすべての所業をすべて認め、心から謝罪してくれた。今まで本当に申し訳ありませんでした。私も本当はあなたに愛されたかったです
。あなしあいの件から1ヶ月後の今、俺は会長直々に編集者としてのいろはを叩き込まれている。また忙しい日々に逆戻りだが、会長の言葉通り、あの頃よりずっと楽しく働いている。会長は昔の俺を知っているので、小松左京の名言を借りていった。金がない連中がみんな優秀とは限らないが、優秀な連中の中に金を持ってないのが多いのは確かだ。私はそんな連中を見つけて応援してやるのが楽しいよ。ほどなくしてベストセラーを二つ世に出すことができた。俺と作家さんの二人三脚で仕上げた自慢の書籍だ。元いた会社は案の定倒産してしまったらしい。社長は蓄えを切り崩しながら、玲子の被害者に謝罪して回っている。玲子は元の会社とは一切関係のない会社で、一からやり直しながら家計を助けているという。きちんと自分のしてきたことと向き合ってほしいと思う。会長とコーヒーを飲みながらぽつりとこぼした。いろいろあったけど、俺は今の自分のために今までのことを乗り越えてきたんじゃないかなって思うんです。そのぐらい夢が叶えられて嬉しいんです。会長はいつもの朗らかな笑顔で答えた。これで燃え尽きたような口ぶりじゃ困る。まだまだこれからだぞ。ひよっこ編集者め。いかがでしたかチャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ぜひとも、ひながたさんにも参加してほしいものです。その際は社長とも。ぜひ参加します。仲のいい取引先から誘われ、ついそう返事をしてしまった。とはいえ、俺はバズイチなので、同伴してくれる妻がいない。そのことで悩んだ俺は、会社の独身である美人上司に相談した。それなら、奥さんのふりしましょうかえそんな風に言ってくれ、俺は彼女とパーティーに参加することに。パーティーは順調に進み、取引先に好印象を与えていたが。あんれ先輩なんでここにいるんですかその声で状況は一変する直後美人上司が発した言葉で俺の人生が大きく変わることに俺はひながたまさる30代のバツイチ会社員だ離婚の原因は妻の浮気俺は妻の晴美に捨てられたのだまた一緒になったわね私は晴美あなたは俺はひながたまさる本当よく会うね元妻であるハルミと出会ったのは大学時代。同じ学部で同じ部活だったことから、俺たちは必然的に一緒にいる時間が他の生徒よりも多かった。そのため、俺たちは自然と親しくなり、会えば軽く談笑するほどの中に。え、マサル君もキャンプ好きなの私も好きで、よく週末にソロキャンしてるんだ。俺もだよ。近くにいいキャンプ場があるから、今度一緒に行かないぜひ。やがてお互いの趣味がキャンプということが発覚し週末には2人でキャンプに出かけるほど意気投合していった俺にはハルミが必要だこれからも俺と一緒にいてほしいええもちろんよそして俺たちは大学在学中に交際を開始社会人3年目の冬にプロポーズして結婚したのだったマサルの分からずや仕方ないだろ結婚生活は本当に大変だった。好きという気持ちだけでやり過ごすには大変な共同生活。それなりに喧嘩もしてきた。本当にごめん。私の方こそごめんなさい。しかし、最後には必ずハグをして和解していた。そんな感じで、俺たちなりに幸せな日々を送っていたのだ。マサル、ごめん。私、赤ちゃんできないみたいなの。結婚生活5年目の春、彼女は子供が作れない体であることが分かった。妊活や不妊治療も頑張ってみたが、
結果は残念に終わった私のせいでマサルに子供を抱かせてあげられない子供がいるのが幸せじゃないさそれに子供がいなくたって俺はお前がいてくれるだけで幸せだから気にすんないつも俺に申し訳なさそうにしていた晴美に俺はそう言って慰めの言葉をかけたすると彼女は「ありがとう」とにこやかに笑ってくれたものだそんなやりとりをしたおかげか俺たちは子供に恵まれないものの本当に仲むつまじい夫婦だったおたくら本当に仲良しね秘訣を教えてほしいわ近所のおばさんからもそう言われるほどだったマサルと結婚できてよかったわ俺もだよ彼女とならどんな試練も乗り越えられる心の底からそう思っていたしかし俺たちの華やかな結婚生活は唐突に終わりを告げる他に好きな人ができたのだから離婚してほしい晴美から突然そう言われたのだ最近何か落ち込んでいる様子だったので何か悩みがあるなら相談に乗るぞそういった矢先の発言だった思い悩んでいたのはあなたのことよえどういうことだよ今までよくしてくれたとは思っているけどあなた以上に私に尽くしてくれる人がいるの淡々と言われた言葉に俺は信じられず固まってしまうそんな俺に構わず晴美は話を続けた私はその人と結ばれたい子供も作れるかもしれないしそう話している間はるみは俺に視線を向けることはなかったそのまま一方的に手続きの話などを進める嘘だろ本当の理由を話してくれよどれだけ俺が理由を聞いても彼女は教えてくれなかったただ他に好きな人ができたというだけそんな納得できるわけないだろ詳細を話したらあなたは怒鳴り込みに行くでしょまあそういうところも正直暑苦しくて前々から嫌だったんだけどねついにはそこまで言われる始末それに話し合いは無駄だと判断し俺たちは離婚することになった離婚間近になってからはお互い家の中にいても会話することなくそのまま一日を終えるといったこともザラだったもし私のものが後から見つかっても連絡はしてこないでね迷惑だし何か見つけたら捨てていいからそんなセリフを吐いて晴美は最低限の荷物だけまとめて家を出て行ったのだそれから俺の心はぽっかりと穴が開いてしまったその穴を埋めるためにがむしゃらに働く日々あら雛形さん私たちがやりますよいいんですやらせてください朝は一番乗りをして掃除から始めた清掃のおばちゃんたちがいるのにもかかわらずだ俺の行動に驚くおばちゃんたちに一緒にさせてほしいと頭を下げたそういえば雛形さんってきっと今は仕事で忘れたいのね俺の周囲はみんな俺が離婚したことを知っているそのため俺本人が望むのであればと思ってくれ俺の自由にさせてくれた仕事に打ち込むのも結構だけど自分の体はちゃんと自分でいたわってあげてねそんな中上司の小柳陽さんはそう声をかけてくれた彼女は俺のことを心の底から心配している様子で俺のことを気にかけていたそんな彼女は俺の2歳年上で仕事を効率よく進めて定時には絶対に帰るタイプの人だったとにかく効率よく早く帰って自分の家で好きなことをすることでリフレッシュしてまた次の日も頑張れるということをモットーにしており他の社員にも伝えている以前までは俺もそれに同意していたしかし今の俺の家には帰っても誰もいない寂しい箱となってしまったそのことは小柳さんも知っているので無理に定時に帰れとは言ってこない雛形君これよかったら受け取っていつもありがとうございますとはいえ俺の体のことは心配なようで弁当を作って渡してきたりご飯行きましょうと夜に誘うことが増えた彼女なりの気遣いを感じ俺は感謝していたえ俺があの外資系の会社のパーティーにある日俺は外資系の取引先が開催するパーティーに参加することになった本当は違う人が行く予定だったが家庭の事情で急遽俺に白羽の矢が立ってしまったさすがにと思い断ろうとも思ったのだがぜひとも雛形さんにも参加してほしいものですその際は社長とも
ぜひ参加します。今後の契約に関わる大事な場面であることを示唆され、ついそう返事をしてしまったのだ。まあ、そんな風に言われてしまっては、参加しないという手はない。だが、一つだけ問題があった。夫婦同伴か。それは、パーティーは夫婦同伴であることだ。バツイチの俺にとって、これは高いハードルとなっている。いっそ、不参加にして他に家庭を持っている社員に、この場は譲るべきかと悩んだ。そこで俺は小柳さんに相談してみることにそれなら奥さんのふりしましょうかえすると彼女はそう提案してきたその言葉に驚いていると小柳さんはすぐに説明してくれる今回のパーティーの主催者は取引先の中でもかなり力を持った人だからうちから参加する人も誰でもいいわけじゃないわコミュニケーション能力が高く人の懐に入り込めるような人が必要なのそう言うと彼女は俺をまっすぐに見てくる私はそれをあなただと判断したの私が妻役を演じるのが不服でなければ行きましょうようちから他にも参加する社員がいるから何かあったら口裏を合わせてもらいましょう笑顔でそういう小柳さんに俺はうなずいたそして俺たちは夫婦として出席することになったのだったでも本当にいいんですか俺なんかの奥さんのふりだなんてそんなこと言わないの私から提案したことなんだしひな形くんは気にしないでそう言っていつものように笑みを浮かべる小柳さんそんな彼女に俺も微笑んで返す本当にありがとうございます小柳さんが俺の上司で本当によかった思わずそうつぶやくその言葉に彼女が嬉しそうに笑っていたことには気づかなかったうわ広いななんだか緊張しちゃうわねパーティーはホテルの大広間で大々的に行われた主催者たちも含めてパーティーに参加している人たちは主催者側の重役であったりプロジェクトのメンバーなど様々だった今回のパーティーで相手側の重役たちに好印象を与えられたら私たちの勝ちねそう耳打ちしてくる小柳さん実際彼女は俺の妻として振る舞い相手側の役員と話すときは俺を立てるように話してくれるそして一切嫌らしさを感じさせないように相手を褒める姿に俺は内心舌を巻いていた「雛形さんもしよければ私たちとも話をしませんか?」彼女のおかげかみんな君たち夫婦と話すと気分が良くなると評価されて次々と役員たちが声をかけてくれるこの調子でいけば今回のパーティーでの功績はいいものになる。そう思っていた時だったあんで先輩なんでここにいるんですか甲高い声で一人の女性が話しかけてきた前島さん君も来てたんだね彼女は前島小勢という名前で俺の後輩にあたる人物だ前島さんも俺と同じ会社からパーティーに参加している社員の一人でありプロジェクトに関与している社員でもあるそんな優秀な彼女だが俺はあまり得意ではないここ、先輩には分不相応じゃないですか<笑>彼女は無神経で、その場の空気を読まない発言ばかりする。それを周りが指摘すれば、私、天然なんでよくわからないんです。と、猫なで声を出すような社員だ。そんな彼女に見つかってしまい、俺は内心焦っていた。ここは、夫婦同伴のパーティーですよ。先輩。この間離婚したじゃないですか。しかも一緒に連れているのって小柳さんじゃないですか。いくら業績を残したいからって詐欺まがいなことをするのは良くないですよ。くすくす笑いながら言う前島さん。彼女の言葉選びは実に絶妙だった。単語一つ一つが耳に残る言葉であり、会話全部を聞いていなくても何か良くないことを話しているのだろうと周囲が想像できるようなチョイスだ。あ、いや、これはいろいろあってね。困惑する俺をよそに、前島さんはずっと話しかけてきた。そういったやらしいところが原因で、奥さんに捨てられたんじゃないですかなおもまくしたてる前島さん。そんな彼女の言葉に、周囲も、あの人たち夫婦じゃないのと疑問が浮かんでいるのがわかる。どういうことだね。わざわざいつだって参加したのか。すると話を聞きつけたらしい主催者側のお偉いさんが突っかかってきた
それに内心どうしたものかと思案する本当に前島さんは余計なことをそう思っていた時だった確かにまだ夫婦ではありませんけどもうじきになるからいいかなと思ったんです小柳さんが驚くべき発言をした私は勝さんのことをずっと見てきました彼の妻になりたいその気持ちは本心ですからここにいることにおかしな点はありませんよそうきっぱり言い切った小柳さんそんな彼女の言葉にお偉いさんは笑みを浮かべるあそうなんだねできたてほやほやじゃないか新婚さんそう納得したように言って立ち去るお偉いさん何よそれ舞島さんもなぜかプンスかしながらこの場を去っていった新婚ほやほやかなんだか微笑ましいねああお似合いだよお二人さんその後俺たちのやりとりを見ていた周りから生やし立てられるそれに苦笑しながら隣に立つ小柳さんを見た堂々と立ち頼もしい笑顔を浮かべている彼女まいったな誰にも聞かれないくらいの大きさで俺はつぶやいた彼女が本当に奥さんになったらという想像をして嫌だと思わなかったのだむしろ心のどこかで嬉しいと感じているマサルさんどうかしましたいえ何でもないですよ上品に笑う彼女に俺は笑顔を浮かべて返したそして俺たちは無事にパーティーを終えることができたのだったあの夫婦同伴のパーティーの一件以降俺と小柳さんの距離はぐっと縮まった大勢の参加者の前で婚約宣言をしたこともあって会社内で噂は一気に広まることにまさかひな形と小柳がくっつくと思わなかったよそんな風に言われることもしばしばあったさらにまあ小柳さんはひな形のことをだいぶ気にかけていたしな小柳さんにはいろいろと感謝しないとな大事にしろよそうからかわれることもはっはっそうだなそんな感じなので俺も正直どうしたらいいかわからず困惑していたあの日まで俺は彼女の気持ちを今まで知らなかった上にパーティー会場であんな風に言われて断ることも難しいなんだか気まずいなパーティーの後なんとなく気まずさを感じて俺は彼女に話しかけることができずにいた用があれば他の社員に頼んで仲介に入ってもらうこともなんだ照れてるのか周りは俺が照れて声をかけられないのだと思い協力してくれるしかしこのままではダメだろうこのままじゃ仕事に支障が出るし本当に俺は育児なしだな小柳さんの真実を知りたい気持ちもあるのだが知ったことで今の安定した日々が壊れるのではないかと不安感もあるそれに落ち着いてきたとはいえ前妻とのこともあるまた裏切られるかもしれないという恐怖は俺の心の奥底で身を潜めながらも確実に存在していたまさか小柳さんとお付き合いしているとは思わずすみませんでした舞島もパーティー以降無神経な発言は控えるようになっていた噂によるとあのあと君の発言は少々目に余る。今回のことで二人の評判が落ち、会社の信用を落としたらどう責任を取るつもりだったんだ。お偉いさんからこっぴどく叱られていたらしい。しゅんとした様子の彼女を見ると、何かこちらも悪いことをしたような気持ちになる。もう謝罪はいいよ。これからは発言に気をつけて。そのため、俺はそれだけ言って彼女を許すことにした。それに、今回取引先のお偉いさんから会社に連絡があり上層部も彼女に目をつけている今までのような振る舞いをし続けるのは難しいだろうあとは小柳さんのことだな彼女は前島さんの発言から守ってくれただけなのかそれとも本心なのか前島さんの改心を目の当たりにすると小柳さんの気持ちを確かめないといけない気持ちになった休憩中すみません小柳さん入りますよ昼休憩の時に俺は彼女の部屋を訪れた。彼女は留守のようで、室内には誰もいない。きっとすぐに戻るだろうし、待たせてもらおうかな。俺はそのまま部屋で待たせてもらうことに、ここで入れ違いになどになると、こういった話がもうできないような気がしたからだ。あれこの写真デスクの上には、前に社員で撮った写真が飾られている。そこには、小柳さんと俺の姿もあった。確か、俺が入社してすぐに取ったものだ。懐かしいな。あれひな形くん
そんなことを思いながら写真を眺めていると彼女が部屋に戻ってきたどうかしたの俺がいたことに驚きつつも首をかしげて訪ねてくる小柳さんパーティーでのあの発言あれは本心なのですか俺は思い切って担当直入に聞いたすると彼女は「本心よ」と笑いながらうなずいた「雛形くんは忘れてるかもしれないけどあなたが入ってすぐの時に私は上司と馬が合わなくて無理難題を強いられてたの」その言葉に当時のことを思い出す周りから見ても彼女が追い詰められているのが分かり新人だった俺はがむしゃらに助けようとしていた精神的に参ってた時にあなたが僕がいますからって言って私の仕事を手伝ってくれたそれからかな単純な理由だけどねあれで私は救われたの確かにそういった覚えがあるだがあれは俺が結婚する前の話であるだから私独身なのよあなたが好きだから別に奥さんから奪おうとは思ってなかったから伝えることはないって思ってたけどねえそう言って照れくさそうにはにかむ小柳さんどれだけ長い間自分を思ってくれていたのかそれを知った俺は彼女に頭を下げるこれからよろしくはい喜んで俺の言葉に彼女は嬉しそうに笑ったのだったそれから俺たちは正式に交際を開始今まで避けていた分俺は彼女に声をかけるようになった小柳さんこの後の予定なんですけど私の方は予定通りに仕事を終わらせられそうよじゃあ仕事終わりに迎えに行くので待っていてください俺の言葉に微笑みながらうなずく小柳さん会社でイチャつくなよそんなつもりはないんだけどまひな形が幸せそうでよかったよその言葉に思わず同僚を見るどうやら離婚した後仕事に打ち込んでいた俺を心配してくれていたらしい今度こそ幸せになれよその言葉に俺はうなずくのだったマサルくん今度この映画見に行きましょうああその映画俺も気になってたんだぜひ一緒に行かせてくれヨウさんとの日々は大変楽しかったやがて今まで人と付き合うことに恐怖を感じていた俺にとって彼女は人生に必要な存在と思える存在となっていたいやほんと謎なのよねえ何が映画デートの帰り道ファミレスによって食事をしていたところハンバーグを食べながら彼女は話し始めるこんなにいい人なのに前の奥さんはどうして振ったのよ理解できないそう言い怒っているのか単純に理解できないのかプンスカする小柳さんそんな彼女に俺は苦笑し晴美のことを思い出す俺もわからないよ明確に俺のどこが悪かったのかも聞いてないしな晴美は「他に好きな人ができた」と言っただけで俺のどこに不満があったかなどは一言も言わなかったああもう納得できない陽さんの性格上一度気になったことは納得できるまで追求するタイプの人間だもういっそのこと本人に聞くってのはどう私は前妻さんに会うことは気にしないけどお前はよくても俺が嫌だよそれに今頃はるみも家庭を持っているだろうさ彼女の提案に俺はそう返すしかし陽さんは納得してくれる気配がないええー、でも気になるわマサルくんは本当にいい人なのにダダをこねる彼女を慰めるため俺は自分の何がいけなかったのか一度だけ連絡してみることにしたでも返事が来なくても追いメールはしない本当に今回だけだよええそれでいいわ返事が返ってこなかった時はちゃんと諦めるからその条件で俺はメールを送ることに正直返事は期待していなかったなんなら宛先不明で戻ってくると思っていたのだしかしそれに反して返事は送ったその日のうちに来た話したいことがあります明日実家に来てくださいそんなそっけない返事それを見て俺は違和感を感じたまるで晴美ではないような印象を受けたのだ「陽さん明日一緒に行ってくれないか?」ええもちろんよそして翌日俺は陽さんを連れて晴美の実家を訪れることにこれでも元夫婦相手の実家がどこにあるかは把握済みなのだ待っていましたお久しぶりですねあ
お久しぶりです。はるみの実家に到着した俺たちを出迎えたのは本人ではなく、彼女の母親だった。つまり、俺の元義母だ。彼女は俺たちに深々と頭を下げる。あの説はいろいろとご迷惑をおかけしました。さあ、中に。そして、俺たちを招き入れた。この時点で、俺はなんとなく察していた。あのメールは、お母さんですかそう問いかけると、元義母は力なくうなずく。はるみには、絶対に言うなと言われていましたから、気が引けました。ですが、母としてあの子が誤解されたままというのが忍びなくて。誤解一体どういうことだ元義母の言葉に、そんなことを思っている間に、俺たちはとある部屋に案内される。その部屋には一つの仏壇が静かに佇んでおりえっはるみはるみの写真がそこにはあったそれを見て硬直する俺俺の隣で陽さんも驚いて固まっているのが分かった乳がんでした見つかった時にはもう手遅れで抗がん剤治療で延命するのが精一杯だと医者に言われましたそんな俺に説明する元義母。その言葉に離婚する直前の何か悩んでいる晴美の姿を思い出す。あの子は、マサルさんに弱っていく自分を見せたくないと言って、あなたの元から去ったのです。どうか、あの子を憎まないでください。元義母の言葉が頭に入らなかった。裏切られた、捨てられたなどと長年思っていた自分が歯がゆく。そんな。嘘だろこんなことって。涙が止まらなくなってしまった。何も知らなかったとはいえ、自分は心の底から愛した人を恨んでいたのだ。そう思い、後悔する俺の肩に温かいものを感じる。あなたは悪くない。真実が知れたのだから。あなたは立派よ。ようさんが俺を慰めてくれていた。その手のぬくもりは、かつて感じた、はるみのような気もした。そしてその表情はどこか申し訳なさそうだった会いに来てくれてありがとう晴美は最後まであなたのことを気にかけていたわまたしても涙をこぼす俺に元義母はそう告げる少々心配性なところがある晴美のことだきっと元義母に俺の身を案じるようなことを言っていたのだろうそんな姿を想像してさらに泣いてしまったマサル君大丈夫ああ、うん、大丈夫だよ。ちょっと頭痛いけど。はるみの実家を出たとき、泣きすぎたせいで頭がズキズキとしていた。しかし、心の中にいたあの恐怖感は跡形もなく消えている。思いの強さに、優しさ、偉大さを知った俺にとって、今の支えは目の前にいるようさん。そして、上から見守っているであろうはるみだ。ふと、そのとき、とある衝動に駆られた俺は、ようさんの前に出て、彼女の手を握った。ようさん、俺と結婚してくれませんかえ俺は勢いのまま、ようさんにプロポーズする。それに彼女は驚いたように目を丸くし、やがて赤面した。指輪はまた後日用意するよ。それで、返事を聞いてもいいかな。はい、喜んで。ようさんは輝くような笑みを浮かべて、うなずいてくれた。絶対にあなたを幸せにします。こちらこそ、一緒に幸せになりましょう。そして、俺たちは笑い合う。それから俺たちは、正式な婚約者として会社のみんなに報告した。おめでとう。式には招待しろよ。わかったわかった。みんな俺たちのことを祝福してくれた。そんな中でも特に祝福してくれたのは、ひながた先輩、おめでとうございます。前島さんだ。あれから彼女はすっかり変わり、みんなから信頼されるようになった。ありがとう、前島さん。それにしても、すっかり変わったね。そう言うと、彼女は少しだけ困ったように笑った。あれは完全に黒歴史です。本当に失礼な物言いをしてしまって、申し訳ありませんでした。そこで話を聞いてみると、彼女は学生時代、地味女と周りからからかわれていたらしい。特に絡んできたのが、自称天然の少女だった彼女の言うことに男の子たちが何でも従ってて彼女の真似をすれば会社ではからかわれることはないって思ったんです
それであの性格の彼女ができたそうだ実際彼女の周りの男性は自分の思った通りに動いてくれたしかしその分他の女性や一部の男性から嫌われてしまったらしい雛形先輩もそのうちの一人でしたああやっぱり気づかれてたかええでも本当は雛形先輩と親しくなりたかったんですよその言葉に俺は目を丸くするまさかそんな風に思われているとは考えたこともなかったみんな雛形先輩のことを褒めてて私も仲良くなりたいと思ってたんですでもうまくいかなくて失礼なことを言うようになってしまっていつの間にか止まらなくなりましたそう言ってもう一度謝罪する前島さんいいんだよ今の君は嫌いじゃないからありがとうございます結婚式ぜひ招待してくださいね笑顔でそう言い彼女は自分の仕事に戻っていったその後取引会社にも俺たちの結婚話が広まりぜひ招待してほしいという連絡がひっきりなしに来ることになるまさかこんなに祝福してもらえるなんてねああ少しだけ驚いたよそんな周りに感謝しながらも思わず笑ってしまったものだ翌年要は仕事を休むことになった俺がしっかり稼いでくるから要は自分とその子のことだけ考えてねふふ<笑>分かってるわマサルってバカ保護なんだから理由はそのお腹に俺たちの子供を宿しているからだ俺たちの愛の結晶がここにいるそう思うだけで俺はより仕事に励むことができていたやがて彼女は元気な女の子を出産する名前なんだけど私に考えがあるの聞かせてくれるはるかなんてどうかなようの言葉になんだかしっくりきたそして娘の名前ははるかとなり家族3人で仲良く暮らしていくことに俺ようと結婚できて本当によかった俺を選んでくれて立ち直らせてくれてありがとうこちらこそ私と一緒になってくれてありがとうようにははるみに言えなかった分も感謝の言葉を伝えているそして彼女も同じくらい返してくれるので毎日満たされていたこの子にもそういうふうになってほしいな愛しい娘を抱きながら俺はそう言った「愛」「ようが愛ゆえにその気持ちを抑え込み心の内に長い間秘めていたこともはるみが愛ゆえに俺の目の前から去ったこともそして裏切られたと思いはるみを恨んでしまったこともすべて愛ゆえに起きたことなのだ今まで愛のせいでたくさん傷ついてきたけどこれからはたくさん幸せになろう俺たちが愛し合ったことで生まれてきた可愛い娘この子もこれから先愛ゆえにたくさん悩むかもしれないその時はしっかり守ろうでもこの子が好きな人ができたって言ったらまさる泣きそうよねそんなありえそうなこと言わないでよ俺の言葉にクスクスと笑うようそんな母親を見てはるかも楽しそうな声を出すはるみの時は守ることができず最後にも寄り添えなかったしかし目の前のこの二人だけはきっと守り続けるそう心の中で誓い俺も笑顔を浮かべたいかがでしたかチャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになりますまた次の動画でお会いしましょう。